And nasimulan natin to ni Nung Niko about miracles today. And we also talk about laying of hands, signs and wonders. Marami pa. So ngayon naman, we will discuss about the controversy in speaking in tongues. Applicable ba ba ito sa panahon natin ngayon? And ano nga po ba ang purpose? Bakit nagkaroon ng galitong phenomena or event sa Bible na mga tao ay nagsalita ng iba't ibang wika? So I will discuss chapter 22 uh, ng ating Band of Brothers. Yeah. As of angels and men, uh, questions about tongues. So as we continue, uh, let's pray first para meron tayong guidance ng Holy Spirit. Let's pray. Father God, uh, maray pong salamat sa umagang kahiganda na nakagising kami ng maayos, kami ligtas at walang sakit. Salamat Panginoon sa patuloy na pagpaprovide mo ng mga pangunahing pangangailangan namin kagaya ng pag kain, tirahan, pang transportasyon at mga bagay na meron kami at tinatamasan namin ngayon, Father. Uh, as we have our quiet time series, Father, I'm praying God for your spirit to be with each one of us, Father, para mas lalo kayo matuto sa mga salita mo and even Lord God, malalaman namin kung paano namin po. Uh, ipapaliwanag ang mga bagay na galito God sa maraming tao, especially sa mga disciples and even sa mga taong nare-reach out namin God. So please be with me God for the rest of this time. I-guide mo po yung mga kapatid namin na may sakit ngayon na nasa hospital or sa bahay. I pray na sila po ay ligtas and I pray God na patuloy mo silang pagalingin pati ang kanilang pamilya. So God, we love you so much. We pray all these things in Jesus' name. Amen. <clears throat> so ito po yung ating pag-usapan of angels and men. Question about tongues. Ngayon, pag-usapan po natin yung mga terminologies about this one. Mahirap talaga pag hindi ako marunong kaya. So the terminology about uh, tongue speaking, ang tawag daw po nito sa Greek is glossolalia. It's a phenomenon of apparently speaking in an unknown language, especially in religious worship. Yeah, it is practiced especially by Pentecostal and charismatic Christians. So, yun yung view ng uh, uh, dictionary. But there was a comment, comment na dinerive dito na sinabi ng isang ang nagangalang Jimmy Gibbiden. Sabi niya, ang glossalia is a phenomenon of abnormal psychology found in most world religions, both ancient and modern, and often completely outside of religious context. It has no rational meaning, but consists of mere ecstatic utterance. Yung sinasabi niya, ecstatic utterance is parang bubbling lang. Wala talagang content, walang meaning, but para ka lang nagsasalita ng hindi mo alam ko anong tunay na kahulugan. So, hinati siya sa dalawang ano, uh, teksto. Una yung glossa, which means tongue or language. So, it means that this is actually an actual language or dialect. Lalia means speech. So, ito po yung terminology for us na makita natin kung ang ibig sabihin ng tongue speaking. And also, sabi nga ni, ni, Gord, uh, ni Douglas Jacobi, uh, tongue speaking requires interpretation to become intellig intelligible or understandable. Because pag ito ay hindi na-translate, it will become a mystery. And apparently, it will not be in a way na maintindihan ng mga tao kung ma-edify ba sila do sa mga bagay na sinasabi nila once they speak in different language. Now, what was the purpose of the biblical tongues? Bakit ba nagkaroon ng ganitong phenomena? Now, I just uh, have a study about this and I hope uh, kung tama man ako, you can correct me also if I'm wrong. So, meron lang akong ibang books na binasa and binasa ko rin yung kay Douglas Jacobi, this is what I really understand why these biblical tongues happen in the Bible. 
If we will uh, go back in history sa Old Testament, ito po yung nangyari sa Genesis 11, verse 1 to 9. Babasahin ko po sa Tagalog. Ang tori ng Babel. Doon, isang wika lang ang ginagamit ng lahat ng tao sa buong mundo. Habang lumilipat ng tirahan ng mga tao patungo sa silangan, nakarating sila sa isang patag na lugar na Shinar at doon sila nanirahan. Kaya sinabi ng mga tao, magtayo tayo ng isang lungsod na may tore na aabot sa langit para maging tanyag tayo at hindi mangalat sa buong mundo. Kaya gumawa sila ng mga tisa at pinainitan nila ito ng mabuti para tumigas ng gusto. Tisa ang ginamit nila sa halip na bato. At aspalto ang ginamit nila bilang semento. Ngayon, bumaba ang Panginoon para tignan ang pagtatayo ng mga tao ng lungsod at tore. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay nagkakaisa at may isang wika lang. At ang ginagawa nila ito ay simula pa lamang ng mga binabalak pa lamang nilang gawin. Hindi magtatagal, gagawin nila ang kahit anong gusto nilang gawin. Kaya bumaba tayo. pag ibaybayin natin ang wika nila para hindi sila magkaintindihan. In verse 8, kaya pinangalat sila ng Panginoon sa buong mundo dahil hindi na sila magkaintindihan at nahinto ang pagtatayo nila ng lungsod. Ang lungsod na ito ay tinawag na Babel dahil doon pinag ng Panginoon ang wika ng mga tao at mula roon ay pinangalat niya sila sa buong mundo. So in this scripture na binasa natin sa Old Testament sa Genesis, uh, in the beginning, makita natin na diba, isang wika lang. Isang wika lang ang ginagamit ng tao. And once na you have one language, you are united. Wala kang, walang imposible na hindi nila kayang gawin. Kaya lang, wag na sana eh, no? you're unified and you can do a lot of things. Kaya lang, because of their selfish ambition na gusto nila magtayo ng tore na aabot hanggang langit, nakita ng Panginoon na iba ang ginagawa nila sa bagay na ganito. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinag iba nila kanilang wika at sila ay nangalat sa iba't ibang parte ng mundo. Now, fast forward. Dahil sa nangyaring kaskater yung mga sumusunod sa Diyos, fast forward tayo in the New Testament. Ito yung main reason why nagkaroon ng tongue speaking. Ginamit ng Diyos yung Holy Spirit para makapagsalita na ibang wika yung mga disciple during the Pentecost. This is just a overview of Tower of Babel. It's like an illustration of it. Siguro kung naitayo tatog ito, ito yung pinakamalaking skyscraper talaga sa buong mundo kasi ang maabot hanggang langit, diba? Although it was not finished, Uh, the Tower of Babel, uh, you can find this in Iraq right now in our history. Pero hindi siya tapos. Halfway lang siya. Yung ruins ng Tower of Babel. So, punta tayo sa Acts 2, verse 1 to 11. Ito ang nangyari. Fast forward tayo sa New Testament. Kung bakit nagkaroon ng tongue speaking. ang pagdating ng banal na spirito. Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ang lahat ng mananampalataya sa isang bahay. Habang nagtitipon sila, bigla na lang isilang nakarinig ng ugong na mula sa langit, nakatulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos, may nakita sila mga ningas ng apoy na parang mga dila na kumakalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na espiritu ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang makapagsalita ng ganoon. Nang panahon din yun, doon sa Jerusalem ay may mga reliyosong hudyo na nanggaling sa ipat ibang bansa sa buong mundo. So, di ba? Yung kanina sa Old Testament, nangalat sila sa ibat ibang bansa sa buong mundo. So dito sa event na to sa Acts 2, 
nandun din yung mga taong ito. Pagkarinig nila ang uong na yon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya. Namangha sila dahil narinig nilang sinasalita ng mga mananampalataya ang kani-kanilang wika. Sinabi nila, Aba, hindi ba't mga taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita ng sarili nating wika? Ang iba sa atin ay taga-Parsia, Medea at Ilam. Mayroon ding mga taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba ay taga-Briya, Pangliya, Ehipto at mula sa mga lugar na sakop ng Libya na malapit sa Sairin. Mayroon ding mga taga-Roma, mga Hudyo at mga hindi Hudyo na nahikayat sa reliyon ng mga Hudyo. At ang iba ay mula sa Crete at Arabia. Pero naririnig natin sila na nagsasalita ng mga wika natin tungkol sa mga kamanghamangang ginawa ng Diyos. So, dahil sa tulong ng banal na espiritu, sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika upang mapakita sa kanila ang kamanghamangang ginawa ng Diyos. So, if we will continue read this in chapter 2, ito yung time na kung saan si Peter ang ginamit ni God in order to preach dun sa first century church. And after he preached, how many people were baptized? Diba? 3,000 were baptized. So, I think yung tongue speaking was used. This is only the scriptures na na-use siya in order for it na yung mga taong na scattered sa buong mundo ay bumalik ulit sa Diyos. At sa pagbabalik nila, when they return back to God, they will become followers of Jesus Christ. Yun yung main reason why tongue speaking was established by the Holy Spirit to start the church in the first century. And some of it, kaya siguro may mga neo-Pentecostal or charismatic at this time, siguro kaya nakuha yung word na grupo nila is because of this at the time of Pentecost. Diba? I think Acts 2, the Holy Spirit comes at Pentecost. So may mga grupo na makikita natin sa panood natin yung tinatawag na neo-Pentecostal church or Pentecostal churches na they have the evidence of speaking in different language or tongues. Pero kung titignan natin, when we talk about language, dialect, it, this is understandable, meaning this is really a, a language na nakapwede kang mag-converse. It's not a bubbling language na hindi mo naiintindihan. Now, there is a question in the book that, <clears throat> excuse me, why some claim that the Spirit is in you when you are speaking in tongues? Kasi ang claim nila na when you have the Spirit of God, you can speak in different language or tongues. So, mag-share lang po ko ng story regarding my experience. Now, I was part of a Pentecostal movement in the late 80s. This was 1988 or 89. Not only I was baptized in water, but I also experienced the baptism of the Holy Spirit when I attended a crusade sa PICC. Ang ginawa namin, the speaker mentioned to speak the word, praise the Lord. Yun lang po, praise the Lord. And sabi niya, afterwards, she will speak in different language. I think ako noong una, I was so hesitant kasi hindi ko naiintindihan. Pero later on, nagsalita na rin ako. Nagtang speaking na rin ako. Kaya lang, ginaya ko lang yung sinasabi ng mga kasama ko. And in the book, sinabi nga, ito yung sinasabi ni Douglas na it's more like a feeling or a psychological phenomenon. Kasi nakikita mo, naiisip mo, nakikita mo sa mga taong kasama mo at that time, na gano'n na ginagawa mo, nagagaya mo lang. Pero nung after, later on, nakinakabahan ko kasi hindi ko talaga maintindihan. Ang pamamaya, si Satan yun, eh, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ko. But the thing is, I was able to speak in different language based on the, what the perspective nila when I was baptized in the Holy Spirit. And since then, ginawa na namin yun. 
kapag mayroon kami evangelism crusade, evangelism explosion, para may kayat namin yung mga tao. So that phenomenon is like an attraction, just like miracles. When you heal people on that crusade, people will astonish and they say, I will believe in God. Or maybe not just laying up the hands of the sick people or evil spirit. Yung mga senior natin ng past uh, uh, lesson natin, it's an attraction in order for people na convince nila na sumama, mahikayat sila, na sumama din sa grupo na yan. And later on, when I became a disciple, nalaman ko na we are using a wrong context of Mark 16, verse 15 to 18. Ito yung sa NIV naman. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons. They will speak. In new language, in NLT translation language, in NIV it says new tongues. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. If we will go to this text, the Mark chapter sixteen, who is the intended people or recipient? of this promise na sinabi ni Jesus Christ. Sino yung mga kausap niya at that time? This is like a, uh, kung titignan natin sa Matthew 28, verse 18 to 20, he's speaking to the apostles. Yung mga apostles niya lang. So, this phenomena will only be intended to the original recipient, which is the apostles. And for those who will they lay their hands. Mangyayari yun yun. In order to uh, evangelize and share the gospel to different nations. Yet, if people will say na I possess this such gift speaking in tongues, I believe, yung sinasabi naman sa 1 Corinthians chapter 12 or chapter 13, even though you speak, sabi nga po dito, In 1 Corinthians 12, 31 to 13, verse 3. Now eagerly desire the greater gifts. And yet I will show you the most excellent way. If I speak in tongues of men or of angels. So dito nakuha yung title no chapter 22. Of men or of angels. But do not have love. I'm only a resounding gong or a clinging symbol. If I have the gift of prophecy and can phantom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast but do not have love, I gain nothing. Now this uh, verses is like an hyperbolic words mentioned by Paul. That he said that even if, kahit meron kong ganitong klaseng gift, you can speak with tongues of men, of angels, you can have uh, gifts of prophecy, phantom all mystery, and all knowledge. Yet, kung wala kang love, bali wala rin yung speaking in tongues. Hindi siya naayon o hindi siya importante. Kaya nga sinabi niya dito sa Bible ni Paul, eagerly desire the greater gift. And when you say eagerly desire the greater live, uh, the greater gift, this talks about the greatest commandment. And sabi nga, the greatest commandment is love God with all of your heart, mind, soul, and strength, and love others as yourself. Now, ito yung nag-motivate sa atin kung bakit tayo naririto ngayon itong klaseng love na to. At ito rin yung love na to, yung patuloy na tumutulong sa atin upang ma-share at may tulong natin sa ibang tao. And I remember as a missionary, kaya po iniikayat natin yung mga kapatid natin na galing sa mga probinsya na kung saan tayo magtatayo ng simbahan. Dahil kasi alam na nila yung native language. Alam na nila yung dialect. 
kaya mas madali para sa kanila ma-propagate, ma-share yung gospel. Pero, if you all have a burning desire to reach out others, ang challenge, if you will be part of the mission team, ay matutunan o pag-aralan ang kanilang lengguahe para madali kayo pagkaintindihan. Kaya sa ako, ang dibuhat na ako, nagpalit ko og si Buwanog Bible. Naminaw ko sa radyo, sa mga bisayan drama, o naminaw gyapon ko sa mga nagstorya sa jeep para dire ako makasabot o dalira ako makasabot ng binisaya na lengguahe. Nakasabot mo? <laughs> lagi ba? Hindi, lagi. <laughs> hindi, yes, po, hindi po ako <laughs> nagtatang speaking. No? Hindi po ako nagtatang speaking. Hindi po yan tang speaking. Uh, laking Maynila po ako. Hindi po ako marunong ng Pisaya. I grew up in Pasay. And when I become part of the mission team, going to Cagayan de Oro, the challenge for us is to learn Pisayan language. It took me several months kasi nga, nakikita, naririnig ko lang sa, sa mga tao nagsasalta sa jeep. Nakikita, naririnig ako sa radyo ng mga drama ng Pisaya. Ay, meron binili akong Bible na Pisaya. Para madali ako maka-adapt, madali ako makapag-share. And it's also easy for me to study the Bible with other people doon sa Mindanao. So, what we will learn from this? I think speaking in tongues ay hindi na po kailangan sa ngayon. Actually, speaking in tongues already stopped at this scripture sa 1 Corinthians 12. And in the next speaker, siguro, he will discuss more further about this because he will discuss 1 Corinthians 12 to 14. After this, even in the apostles, uh, epistles of Paul, and sa mga sinulat ni Peter, any John until Revelation, wala na po tayong makita. No word na speaking in tongues. It died down. Because it already served its purpose. And that is to reach out as many as possible all over the world to sa mga na scatter in order for them to go back to God and they follow Jesus Christ. Na hindi na siya applicable kasi pwede mo nang pag-aralan eh, yung local dialect bago pa man kay padala sa iba't ibang propinsya dito sa Pilipinas or sa buong mundo para mapahiyag natin ang salita ng Diyos. Na Pentecostal movement and neo Pentecostal movement, a charismatic movement, only use this in order to attract people, in order for them to join them. Yet, it will not really serve its purpose for them at this point. Mga kapatid, in conclusion, tongue speaking was used to reach out the lost souls back to God. Kasi na-scatter nga sila. It is intended only to the right recipient, which is the apostles only, period. Sila lang talaga ang gagawa na. Pero ito yung dapat na iip sa puso natin. Eagerly desire the greatest gift and that is love. And when you have love in your heart, we can evangelize our nation in our generation. Of angels and men, question about tongues, ito po yung uh, lesson natin. But if you really want to have a, a heart and apologetics, you can also read this uh, book. Uh, ito po yung re- co-reference ng uh, spirit, Charismatic Chaos by John F. Carter Jr. Ito yung isang reference na book na pinabasa ni uh, Douglas Jap- Jacobi when we have this kind of topic. And dun makikita po natin why this uh, tongue speaking is not applicable at this time para we can be, yun ba, alam natin kung paano i- i-explain to sa mga taong hindi nakakaalam po anong ibig sabihin nito. So yun lang po, magandang umaga and to God be the glory. Amen.